असलमकुम बंधुरा आज के भिडियोते पृथ्वी सबसे सहज उपाय क्यों अपनारा भूमिर परिमप करबें जमिर परिमप करबें से सम्पर्क आलोचना करब आशा करी भिडियो शेष पर्त देखार पर आनी जो जीवने को दिन भूमि परिमप करना थकें हमारे भिडियो देखार पर हमें हंड्रेड पार्सेंट ग्यारंटी दिए आपको बलब आपनी अवश्य निजे निजे भूमि परिमप करते पर तो भिडियोर आगे बाढ़ार आगे अपना के बोले रखी अवश्य भिडियो जो अपनी फेसबुके देखे थकें पेज की अवश्य लाभ करबें और जी अपनी यूट्यूबे देखे थकें चैनल अवश्य सबसक्राइब कर साथ ही बेल बाटन अवश्य क्लिक कर रखबें तो चलो शुरू करा जा रकम एक अपना जमी जेटार मापार जो अपनी प्रस्तुति निच्चन सम्भवतः जमीटी अपनी क्रय करते हैं अथवा अपना निजे जमी अपनी अमी जिगिर शिखबें तो यह जस्ट अपन एक प्रयोजन एक टेप जेटा बांगलेशे अपनी पा मीटार और फिट दोटो एकसाथे थको देखो ये टैपटी यटार मध्य फाइव पाँच मीटार और षोलो फिट देवा आ रकम आपनी फिट पा तो अपना नियम ये जैगाटा आटे सब आपना के हिसाब करते हैं जमीटार ये जगह अपनी बसिए शेष पर्त यंत हिसाब करबें तो ये जगह जीतु अनेक छोट ए बोर्डर मध्य एत बड़ो जमी पर बोले रखी हमें ये जगह पर्त जो लम्बा दूरत अर्थात जमीटार लम्बा आयटा मापे देखल सैड फिट अर्थात ए रकम कर फिट अपनारा बुझे नीन जो फिट को बला है यह देखो ये जगह लिखा आ फिट अर्थात एक दुई ए रकम कर जो हमें बारो पर्त बारो इंची आसब तक एक फिट तो ये एक फिट ये जो जा देख दुई फिट तो ये जब तीन फिट तो ये गए सैड फिट पर्त कल्पना कर लम लम्ब दिकटा तो यदि सैड फिट मापार पर तक ये जगह एक ही परिमा जगह बसाय जगह पर्त मेपे निब तो धरून य जगह मापे निल पैंतालिस फिट तो ये जगह कि करब आर यंत जो जैगाटा आसते ये मापे निब तो हिसाब से सुविधार जो हमें मापलम ये हे पंचाश फिट एवं जगह बसाय आर यह दिक्कत मापा नेब यंत तो भावल ये मापा हे पैंत फिट तो हमें देखो आप चार्ट माप पेल लम्बा एक टाइल हे एफ टी मान हे फिट फिट और फुटर मध्य को पार्थक्य नहीं जदिव बांगला एक हे फुट और एक फिट बोलते अर्थात जे लाओ से ही कदू अर्थात एदिक हे ष फिट एदिक हमारे पैंतालिस फिट एदिक हमारे पंचाश फिट एदिक हमारे पैंत फिट तो ये जैगाटी हमें क्यों परिमप करब कारण ये को आयतकार ना आयतकार हमें आय दैर्घ्यपुस्त नीते तो देखो ये करार्जन के प्रथम जो क्षेत्र करते हैं जेहेतु ये जमिर लम्बा आयल आयल की से आंचलिक भित अर्थात एक एक एलिक जमिर आयलटा के एक एक नाम प्रकाश कर बुझे नीबें तो जेहेतु यदिक हे लम्बा हे ठाट फिट एदिक हे पंचाश फिट तो करब दोटो के जोग करब ये पंचाश एवं ठाट तो हमें जोग फल कत आस पंचाश और ठाट जो जो करी आस शत दस तो जस्ट एट करब दुई दिए एक भाग दिए दीब भाग दिए जो कांखित पा से हमारे आजकल आलोचनार विषय अर्थात पासपान्न फिट तर मानी दोटो जगार गड़ नहीं पेलम पासपान्न फिट सेम एक क्षटा करब खाटो आईले एदिक पासी पैंतालिस फिट एदिक पासी पैंत फिट तो हमें एक ही क्षति करी पैंत प्लस पैंतालिस तो ये जगह के जो एक पाँच जगह नहीं जाए तो चल्लिस चल्लिस आशी पा हिसाब तो जस्ट यटक दुई दिए भाग दिए दीब तो पासी चल्लिस तो हिसाब की जैसे भूल ना हो से कलकुलेटर देखे नहीं अपनाराओ देखे नीते पर जमी मापार क्षेत्र आप हिसिब बार बार जख ही अपनी करबें तक अपनी निजे बुझते पर हिसाब की ठीक आसते तो हमें देखो आप दुर्घ पेल एक हे चल्लिस फिट एक हे पासपान्न फिट ये देखो चल्लिस पासपान्न तो ए कथा हेरा एट पे गलम एक आयतक्षेत्र जरा अपना आयतक्षेत्र बुझे ना आयतक्षेत्र हे यम एक जगह ये जी पाँच फिट है एदिक पाँच फिट हो एदिक जो चार फिट है एदिक चार फिट हो अर्थात विपरीत दूट बाहू यह बाहू और यह बाहू समान है और यह बाहू और यह बाहू समान है सेटाई हे आयतक्षेत्र तो ये आयतक्षेत्र बनिए निल अर्थात ये दिक्कत बोलते ये हे पासपन्न और छोटो हे चल्लिस 
তো এখন আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমরা নির্ণয় করি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত অর্থাৎ বড় দিক গুণন ছোট দিক তো এখন যদি আমরা এই পাঁচ পান্নটাকে আমরা চল্লিশ দিয়ে আমাদের যে দৈর্ঘ্য প্রস্ত সেটা যদি দিয়ে যদি আমরা গুণন দেই পাঁচ পান্ন গুণন চল্লিশ তাহলে আমরা পাবো এই যে দেখুন দুই হাজার দুইশো এখন দেওয়ার পর এটা কিন্তু আর ফিট থাকবে না যখনই আপনি দুই টু ফিটকে অর্থাৎ যে কোনো ফুট বা ফিট যেটাই বলেন তখন এটা হয়ে যাবে স্কোয়ার ফুট বা বাংলাকে যেটাকে আমরা বর্গ ফুট বলে থাকি স্কোয়ার ফুট বা বর্গ ফুট বলে থাকি এটি হয়ে যাবে তো এখন আপনি তো জায়গার স্কোয়ার ফিট বর্গ ফিট পেয়ে গেলেন তো এটাকে শতকে কাঠায় বিঘায় কিভাবে নিয়ে আসবেন তো সেটার জন্য আমাদের আরেকটি ছোট্ট জিনিস মনে রাখতে হবে খুবই খুবই সহজ সেটা হচ্ছে এই যে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় বর্গ ফুট হচ্ছে এক শতক এক ডিসিম এক ডেসিমেল এক সেন্ট এক শতাংশ যেটাই আপনি বুঝেন আপনার এলাকায় স্থানীয় মাপে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় বর্গ ফুট সমান সমান এক শতক এক ডিসিম এক ডেসিমেল এক সেন্ট বা এক শতাংশ যেটাই হোক তো এখন আপনার কাজ কি হবে এই যে যে জায়গাটুকু পেলেন সেটাকে ভাগ দিয়ে দিতে হবে এই চারশত পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় দিয়ে তো এটাকে যদি আমি ক্যালকুলেটরে হিসাব করি তাহলে দেখি কি আসে আমাদের হচ্ছে দুই হাজার দুইশো ভাগ হচ্ছে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় তো দেখুন আমাদের হিসাব আসতে আসতে পাঁচ দশমিক শূন্য পাঁচ শতক তো আপনি যদি চান যে এটা আপনি শতকে নেবেন না আপনি ডাইরেক্ট এটাকে কি করবেন আপনি কাঠায় নিয়ে যাবেন তো কাঠায় নিয়ে যেতে হলে আপনাকে কি করবেন জাস্ট এই জায়গাটুকুকে সাত শত বিশ দিয়ে ভাগ দিবেন অর্থাৎ এই যে বাইশশো যে যেটা আছে সেটাকে যদি আপনি এই দুই হাজার দুইশো স্কোয়ার ফিটটাকে ভাগ দিব সাতশো বিশ দিয়ে তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখুন তিন দশমিক তিন কাঠার মতো মোটামুটি আমরা বলতে পারি তিন কাঠা আর এই মাপটা সমগ্র বাংলাদেশে সমানভাবে প্রযোজ্য কোনো সমস্যা নেই তো এখন আমার এই ভিডিওটা দেখার পর ইউটিউবে বা কিছু কিছু পণ্ডিত ব্যক্তির যে চুলকানি শুরু হবে সেটার সমাধানটা করে দেয় তো তারা বলবে জায়গাটি যেহেতু আঁকা পাকা এই সঠিক মাপ পাওয়া যাবে না তো এই সঠিক মাপও আমি আপনাদেরকে নিয়ে দেব যেহেতু এই জায়গাটা হচ্ছে এদিক লম্বা এদিকে একটু খাটো এদিক একটু খাটো এদিকে একটু লম্বা তো এর হানড্রেড পার্সেন্ট এই আমি যে পদ্ধতি শিখালাম এর মধ্যে আপনি নাইনটি সিক্স পারসেন্ট সঠিক মাপ পাবেন নাইনটি সিক্স পারসেন্ট সঠিক মাপ পাবেন তো এর জন্য এর যদি বিশুদ্ধ পরিমাপের জন্য কি করতে হবে আমাকে এই জায়গা দিয়ে একটা রেখা কল্পনা করতে হবে তো বইয়ের ভাষায় না গিয়ে সোজা এই আপনি কর্নার বরাবর ট্যাপটা বসায় জমির ওই কর্নার পর্যন্ত একটা মাপ নিয়ে নেবেন এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত যতটুকু মাপ হয় আপনাদের হিসাবে সুবিধার জন্য আমি ধরে নিলাম এটা হচ্ছে আমার বান্ন ফিট বা পাঁচ বান্ন ফিট তো তাহলে আমরা দুটো জিনিস পাচ্ছি এখন এদিকে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ এদিকে ষাট মাঝখানেটা হচ্ছে বাহান্ন এদিকে পঞ্চাশ এদিকে পঁয়চল্লিশ মাঝখানেটা বাহান্ন তো আমরা গতানুকানিক হিসাব না করে যেহেতু আমাদের সবার কাছে বর্তমানে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন আছে তো এটাকে বলা হয় বিষমবাহ ত্রিভুজ যারা যে মিতি বুঝেন তাদের জন্য বিষমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সেই লম্বা দীর্ঘ সূত্রে না গে যেহেতু আমাদের সবার কাছে বর্তমানে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন আছে জাস্ট আমরা যাব কোথায় প্লে স্টোরে প্লে স্টোরে গিয়ে আমরা একটি জিনিস লিখব সেরিয়া হচ্ছে একটি সফটওয়্যারের নাম লিখব আর সফটওয়্যারটা হচ্ছে দ্য এরিয়া অফ জিওমেট্রি জিওমেট্রি বানি কি সেটা আমাকে বলার অপেক্ষা রাখবে না এই যে দেখুন তো এই জায়গায় একটি সফটওয়্যার আছে সফটওয়্যারটা আপনারা ডাউনলোড করে দিবেন দ্য এরিয়া অফ জিওমেট্রি ফিগার জাস্ট এটাকে ইনস্টল বাটন ক্লিক করবেন আপনার আমি আমার মোবাইলে অলরেডি ইনস্টল করা আছে জাস্ট ওপেন বাটনে আমি ক্লিক করব তো যখনই ওপেন বাটনে ক্লিক করবেন আপনার এই জায়গায় সমস্ত কিছু চলে আসবে তো আসার পর আপনি কোনটিতে যাবেন সেটিও আমি আপনাকে জানিয়ে দেই বিষম বাহু বলতে বোঝায় যার কোনো বাহু সমান না তো সেটা করার জন্য আপনাকে কি করতে হবে এই যে একটা জিনিস দেখুন এই জায়গায় একটা জিনিস দেওয়া আসতে এ বি সি অর্থাৎ তিনটাই ভিন্ন জিনিস এটাই হচ্ছে বিষম বাহু ত্রিভুজ জাস্ট এটাকে আমাকে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করলে এলাকা ভেদে কিছু অ্যাড আসতে পারে আমি আবার ক্লিক এই তো চলে আসছে দেখুন এটি হচ্ছে বিষমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র তো এই জায়গায় জাস্ট কি কাজ করতে হবে দেখুন এই জায়গায় 
আমরা যে কোনো একটাকে এ বি এবং সি বহু কল্পনা করবো যদি এটাকে এ করি তাহলে এটা বি এবং এটা সি হবে তো জাস্ট আপনি এই জায়গায় এ বাহুর মান দিয়ে দিবেন তো আমি এই বাহুর মান যদি এই জায়গা থেকে পঞ্চাশ দিয়ে দিই পঞ্চাশ তারপর আমাকে বলবেন বি বাহুর মান দেওয়ার জন্য সরি এই জায়গায় হিসাবটা একটু ভুল হচ্ছে পঞ্চাশ ওকে তো বি বাহুর মান হচ্ছে আমাদের পঁয়চল্লিশ এবং এভাবে সি বাহুর মান হচ্ছে আমাদের বাহান্ন তো এটা দিয়ে যখন আপনি ইন্টার দাবাবেন এই ক্যালকুলেটে ক্লিক করবেন দেখুন এই যে এস দিয়ে যে জিনিসটা আসছে সেটা হচ্ছে স্কোয়ার ফুট অর্থাৎ এইটা আপনি লিখে নেবেন খাতার মধ্যে এক হাজার আঠাইশ এটা হচ্ছে আপনার একটা মান এক হাজার আঠাইশ তো একইভাবে আপনি দ্বিতীয় জায়গাটি করবেন এ এটাকে এ ধরবেন এটাকে বি ধরবেন এবং এটাকে সি ধরবেন যে ক্ষেত্রফলটা আসবে দুটো ক্ষেত্রফলকে আপনি যোগ করে জাস্ট চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় দিয়ে ভাগ দিয়ে দেবেন তাহলে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত ফলটি পেয়ে যাবেন এবং যে সমস্ত লোকের চুলকানি শুরু হয়েছিল ভিডিওটি দেখার পর তাদের চুলকানিটাও কমে যাবে তো আশা করি বন্ধুরা পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ শিক্ষার এই কোর্সে আপনাদেরকে স্বাগতম আমার অন্য যে ভিডিওগুলো আছে সেগুলো আপনারা দেখে নেবেন কীভাবে গুনিয়া দিয়ে ভূমি পরিমাপ করবেন কীভাবে গুনিয়া যদি না থাকে তাহলে কীভাবে আপনি ভূমি পরিমাপ করবেন এবং যদি আপনার কাছে ফিটি স্কেলও না থাকে তাহলে কীভাবে ভূমি পরিমাপ করবে সে সম্পর্কে আমার অনেকগুলো ভিডিও আছে আপনারা ভিডিওগুলো দেখে নেবেন এবং আপনার এলাকায় যদি কোনো আমিন থেকে থাকে তারা যদি আপনার ভূমি পরিমাপ করে থাকে জাস্ট তাদের কাছ থেকে নকশা করে নেবেন যে সে কীভাবে জমিটা মাপলো যেহেতু আপনি একটি ভূমি পরিমাপ করার জন্য তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ এলাকা ভেদে পাঁচশো থেকে দুই হাজার পাঁচ হাজার টাকাও ফি প্রদান করতেছেন তো আশা করি বন্ধুরা ভিডিওটি অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে কখনোই ভুলবেন আসসালামু আলাইকুম